Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Son las 10 y 24 de la noche. Hoy es primero de marzo del 2021. Y vaya que comenzamos con un tema bastante interesante. No es la primera vez que lo comento. Es un tema ya recurrente. Eh, comentarios sobre la contabilización en la cartilla de SUNAT. No, no voy a comentar los reparos eh, que tenemos adiciones, tenemos varias situaciones dentro de la cartilla de SUNAT bastante interesantes a analizar, sino voy a hacer una referencia explícita al tema de la propuesta de registros contables. La cartilla nos tiene que presentar asientos. Bueno, habría que ver a qué corresponde desde el punto de vista de, 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 de teneuría de libros, de llevado de una contabilidad. Y saber distinguir también cuál es el impacto que se tiene en la declaración y cómo también saberlos presentar y trabajar. Porque estos detalles y estos, estas pequeñas situaciones luego hacen que eh, tengas un óptimo manejo de tus cifras contables o también generan algunas diferencias. Sobre todo afectando al tema que se llama análisis, análisis de cuentas. Y que nosotros, en definitiva, no podemos equivocarnos dado que somos profesionales de la contabilidad. ¿No es cierto? Sería algo un poquito ilógico. Bien, entonces eh, voy a compartir a continuación, vamos con esto de una vez al punto. El tema que quiero abordar contigo es el famoso anexo 7. Por ahí en redes sociales también he visto algunos comentarios de algunos colegas. Bueno, habrá que dar algunas precisiones técnicas acerca de esto. Y, y me da la impresión de que muchos colegas no me manejan muy bien el tema de cómo llevar una contabilidad. ¿Y cómo impacta dentro de un proceso contable? El, 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 actualmente vivimos una época en la cual todo está automatizado. De hecho, que el software queremos que lo haga todo, ya prácticamente agarra un robot y hará la contabilidad. Pero sin embargo, hay varias cositas que nosotros no podemos dejar al sistema que lo haga por sí solito. No lo puede hacer. Tiene que tener bastante cuidado. Este detalle es muy importante. Asientos contables posteriores al estado de situación financiera. Pero antes de ello, yo creo que es pertinente que tú tengas en cuenta, acabo de usar este espacio para graficar, que nosotros tenemos tres momentos de los cuales voy a trabajar dos para efectos de hablar de una contabilización. ¿Ya? De una contabilización. No entrando a discutir mucho el tema de NIC 12, salvo un tema de la, de la cuenta 37, la 49. Pero el proceso contable, hoy en día en nuestra contabilidad, parte de dos etapas. Yo tengo por un lado un cierre, ¿ya? que es un momento dos, yo le digo, pero bueno, para efectos de esta presentación le voy a llamar uno, y tenemos otro segundo momento. Ese segundo momento es cuando tú vas a presentar tu declaración jurada del impuesto anual. Es el momento dos, procedimental. La pregunta es, y es un tema de diagnóstico, Estimado amigo, para ti que eres contador, para ti que eres contadora, la pregunta de diagnóstico de arranque, así, si una evaluación, no es necesario que la respondas ni lo pongas en los comentarios, algo mental, que tú me digas, a ver, ¿cuáles son los asientos mínimos que tenemos que tener vinculados a la declaración en cada una de estas etapas? En esta etapa y en esta otra etapa. Eh, Dionisio, bajo NIF, sin NIF... Por ahí, olvida por un momento de las NIF. Eh, 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 Dionisio, disculpa, pero, 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 así se, se, según su nato, no. No, no, para ti como profesional que haces cierres contales todos los años, que tienes que preparar tu declaración anual, que haces tu análisis de cuentas, ¿cuáles son los asientos mínimos aquí? Es una pregunta de diagnóstico, que es clave. No, dice, bueno, el sistema lo hace solito, el sistema lo trabaja específicamente, no, no hay ningún problema, me dicen, no, no es tanto así, ¿eh? no es tanto así, hay que tener bastante cuidado, hay que tener mucho cuidado cuando nosotros trabajamos esto. ¿Cuáles son los asientos? Te doy 20 segundos para que lo pienses, si no lo sabes, eres estudiante contable, afortunado, porque obviamente tienes que exigir dentro de la, dentro de la carrera que te enseñen todos estos temas. Eres egresado, ya, ya, bueno, sí, voy a titularme. Ah, esto es un tema básico. Si eres profesional, tienes que manejar esto. O sea, ahorita lo que te estoy preguntando, dice, ah, Dionisio, eso ya mejor ya no lo veo porque ya lo sé. Ya sé qué procesos van a ir a cada etapa. Porque eso es vivir en la contabilidad. Porque tenemos que ver registros contables, tenemos que llevar los libros, tenemos que hacer análisis de cuentas. Eso es lo que tenemos que ver. 
dentro de la cartilla. Que hay otras cosas que son tributarias, que son importantes y que probablemente requieran trabajar con el apoyo de un profesional especializado en derecho tributario. Pero en el tema contable, a ver, dime, ¿cuáles son? Te dejo pensando ahí. Vamos, dale, yo te doy 15 segundos más para que lo pienses. Mientras tanto, mientras vas pensando, eh, no te olvides, este... Hay muchos colegas que están preguntando cuándo sale el evento. El, el, el ya comienza el 9, por si acaso el 9, el martes 9, la próxima semana, el próximo martes, arranca el taller Cierre Contable 2020 Actividad Económica, 9, 10, 12, 15, 17 y 19 de marzo del 2021. Vamos a ver todo el proceso contable, vamos a hablar de dinámica de cuentas, vamos a ver cómo justificar, ahí dicen, enfrentar un poco al tema del, del dictatorialismo que tenemos del software contable. Vamos a trabajar con balance de comprobación. Te voy a presentar una metodología exclusiva para nuestro evento virtual. Vamos a ver desde el enfoque de la utilidad, desde el enfoque de la pérdida, no es lo mismo para efecto de un cierre, desde un tema comercial para alguien que compra y vende bienes, para alguien que fabrica un bien y para alguien que presta servicios. Solicita la hoja informativa detallada a la señorita Claudia al WhatsApp 958-672735 o al Telegram 958-672735. Este evento se realiza por medio de Zoom con respaldo de nuestro campus virtual. Así que si todavía estás pensándola y todavía, la verdad, a mí me han dicho, bueno, hay que sacar un grupo porque hay colegas que todavía no han hecho el cierre. Yo me pongo a pensar y digo, oye, estamos primero de marzo, todavía no han hecho el cierre. Bueno, a lo mejor ya han hecho el cierre, pero quieren validarlo. Ah, bueno, el, ahí está el tema. ¿Por qué hacer el cierre ya en marzo? Un poco te vas a dar cuenta con los comentarios de hoy que va, va, van a por ese tema. ¿Ok? ¿Listo? Bien, vamos entonces con la respuesta. Va, claro, definitivamente esto tiene un objetivo. Tiene una sesión, tiene un objetivo. Ya, ¿cuál es el objetivo? Pues, obviamente, desde la perspectiva de la cartilla, porque voy a referirme exclusivamente a la cartilla, nosotros diríamos, bueno, yo ya veo que Sunat me propone eh, este temita de acá. Y este temita de acá, que es la contabilización de la participación en las utilidades, ni siquiera es un asiento de cierre. No es un asiento de cierre. Y te lo repito, no es un asiento de cierre. Es un asiento de una transacción común y corriente. Así como tú contabilizas las remuneraciones, así como tú contabilizas la depreciación, así como contabilizas un alquiler, así como contabilizas un cobro y un pago, eso es la participación en las utilidades de los trabajadores. Solo que da la salvedad que eso nos tenemos que enterar, pero recién al cierre. O sea, yo necesito conocer los reparos. Aguanta de inicio. ¿Cuándo trabajas tú los reparos, colega? ¿Cuándo piensas en las adiciones, en las deducciones del impuesto a la renta? Dionisio, esos temas, esos temas, ¿sabes la verdad? Yo los pienso, pero recién lo hago en el mes de marzo cuando estoy presentando la declaración. Estás mal, colega. Estás muy mal. ¿Cómo que estoy mal? Estás muy mal. Porque si no tienes esos conceptos, no me liquidas impuesto a la renta. Y si no me liquidas impuesto a la renta, no tienes los asientos de cierre completos. Y si los asientos de cierre no son completos, entonces esa 59 que tú estás sacando al 31 de diciembre del 2020 es cerrada. Y lo que vas a informar a gerencia y estados financieros para que decidan si es que se capitaliza esa utilidad, si es que se distribuye, si es que es una pérdida, a lo mejor van a ver qué medida hay, van a aumentar el capital, van a hacer un tema de equilibrio. Pero eso es, forma parte del cierre. Entonces eso es muy importante. Muchos colegas aquí fallan y piensan que esto lo van a hacer en marzo. No, esto afecta el cierre. Y otro detalle fundamental, básico de tributación, básico en tributación. Tú sabes que el impuesto a la renta es un tributo de periodicidad anual. ¿Sí? Claro. ¿Y cuándo se devenga? Ah, el término devengamiento nos acompaña. Por supuesto que nos acompaña, no solamente en la parte contable pero, y tributaria, pero una cosa es hablar de base de contabilización y otra cosa muy distinta a criterio de reconocimiento. ¿Manejas esos conceptos? No, Dionisio, disculpa, mi, mi profesor de Derecho Tributario no me lo enseñó, porque, porque no es contador, amigo. Ah, de, de, el contador, eh, eh, el colega es muy bueno, contador tributarista, sí pero maneja muy bien el devengado en la parte fiscal, pero no ha hecho un proceso de cierre contable. O si lo hizo, no captó la idea. El devengado tiene dos acepciones. 
Y es importante tener en consideración. Ay, te estás saliendo, ¿cierto? Me estoy saliendo del tema, pero vale la pena. Entonces, ojo con ese asientito. Ese asientito lo vas a hacer al cierre. Pero no forma parte de los asientos de cierre. Ya, perfecto. Ok, seguimos revisando el toque de la cartilla. Este asiento de acá, este particularmente... Ya, entonces, este de acá ya. Con todas las críticas que hay. Bueno, ahorita voy a también darle algunos comentarios por ahí. Esto de acá, colega, pregunta. Con los insumos que dice en la declaración, el día de hoy, ¿cuál es el título de la sesión, colega? ¿Sabe usted cuál? No, llegué tarde, Dionisio. Puedes ver el video completo en YouTube que en CPC Dionisio Canagua. O en Facebook, si nos sigues como CPC Dionisio Canagua, también ves el video más tarde completo. Mañana lo ves completo de nuevo. Por si llegaste un poquito tarde a la sesión. Diga, no, Dionisio, estoy viendo el título del video. Comentarios a la contabilización del impuesto a la renta en la cartilla azul. Ah, excelente, lo tienes. Vamos al punto. Yo me pregunto, ¿este asiento de acá que te propone la cartilla en esos dos escenarios que te planteo, dónde van? ¿A cuál corresponde? ¿Dónde debes de hacerlo? ¿Eso? Claro, eso de acá. Ah, esto, este bloque de acá. No, no, no entiendo lo de negro, ¿no? Ya vamos a cambiarle de color porque te estás mareando, me dicen. Ya, vamos a cambiarle de color. A ver, ayúdame, cámbiale de color. Ya, acá, color. Con este color. Color mostaza. A ver, ¿cuándo lo haces? ¿Será aquí? Será aquí. ¿Cuál es la pregunta, colega? ¿Cuál es la pregunta? Eso es lo que te planteo a ti como profesional. Si eres estudiante, espero que cuando termines la carrera, esto lo manejes a la perfección. Más allá que te digan, el asiento está mal, está bien. Bueno, eso, eso lo voy a comentar en un momento más. Pero la pregunta es, ¿a cuál va? ¿Es un asiento de cierre o es un asiento que hay que hacerlo al momento de presentar la declaración anual del impuesto a la renta? Te doy 10 segundos para que lo pienses y luego me respondas mentalmente. Ya, me respondas mentalmente sobre el tema. Ah, bueno, Dionisio, a ver, vamos a pensarlo. Es, creo que es cierre, no es cierre. Vamos con la pauta, me dicen acá. No te olvides, este 9, 10, 12, 15, 17 y 19 de marzo estamos con el taller virtual Cierre Contable 2020 por Actividad Económica. Una excelente oportunidad para que tú aprendas bajo una metodología cómo cerrar con balances de comprobación, papeles de trabajo, el proceso de validación. Tú estás cerrando con tu software contable, sí, años de años. El software trabaja de forma automatizada. El software hace solito. ¿Y lo estará haciendo bien? Ah, colega, no, no, Dionisio, yo trabajo un RP o trabajo un integrado. Excelente. La pregunta es, ¿te estará trabajando correctamente? A mí me preocupa en un cierre algo, una cuenta clave. ¿Cuál es la cuenta más importante de un proceso de cierre, estimado amigo? La cuenta, repítalo en voz alta, la cuenta 59. Ah, eso es importante. Dionisio, disculpa, ¿tiene efecto tributario a las 59? No, tiene efecto societario. Impacta, porque la gente que pone su plata, que son los dueños del negocio, quieren saber cuánto de resultado ha obtenido. Y dale con las 59. O sea, hay que tener en cuenta ese detalle. Es muy, muy importante. ¿Ya? Listo. Volvemos entonces. Respuesta a la pregunta que te dije hace un momento. Esto de acá no es un asiento que se hace al momento de presentar la declaración anual. Tampoco es un asiento de antes del cierre. Este sí forma parte del proceso de cierre. Sí forma parte del proceso de cierre. Ok. Y este de más abajito, Dionisio. Y este de más abajito. Esos de más abajito. Malo que bueno. Esos de más abajito también forman parte del cierre. La pregunta es, tú, colega, ¿cuándo te enteraste que tienes un saldo a favor un saldo a favor del, del fisco. Ah, Dionisio, recién cuando presenté la declaración. ¿Será lo mismo saldo a favor del fisco que impuesto a la renta corriente? Eh, ya me perdí. <ríe> ya me perdí. ¿Qué? A ver, repite, por favor, Dionisio, que no le entendí. ¿Tú sabes la diferencia? Voy a valerme de... A ver, acá en la, en la cartilla no me da mucho espacio para, para esto. Ahorita quiero tomar, no lo puedo borrar. Acá. ¿Tú sabes la diferencia entre... A ver, Dionisio, me dijiste, saldo a favor del fisco. Ok. Y por otro lado, impuesto a la renta corriente. ¿Qué tiene eh, alguna similitud ahí con el impuesto a las ganancias corrientes, según el plan contal? ¿Y tú sabes cuál es la diferencia entre ellos? 
básico, no profesional, lo tienes que saber, colega, por supuesto. La diferencia entre esto y esto, ¿qué cosa es? Pregunta de salón. Eh, quiero, sí, Dionisio, un asistente, por favor, que me apoye en el cierre. Mínimo, ¿qué le pregunto? ¿Cuál es la diferencia entre esos aspectos? ¿Cuáles son? Los créditos. Acá no me ayuda mucho el sistema para escribir. Los créditos. Pero eso hay que verlo también en la contabilidad. La pregunta es, ¿cuándo usted contabiliza los créditos? Si es que contabiliza los créditos. ¿Y cuáles son los créditos? Es que nosotros tenemos un proceso contable para el cierre y tenemos otro proceso contable para efectos de la presentación de la declaración anual. ¿Qué? Nunca se lo comentaron. No, Dionisio, por lo que el curso de, de renta que yo llevé, ahí está full reparos. O sea, ahí al detalle, bien bonito, qué reparo, que hay que tener cuidado, todo eso. En efecto, eso es un enfoque de derecho tributario. Pero, colega, usted no es abogado, es contador. Eso es básico, todos tenemos que manejarlo. Yo también tengo que analizarlo. Y en algunos puntos requiero del apoyo de un asesor tributario. Normal. El abogado tributarista tiene un poco mayor desempeño en ello. Pero en estos casos, si yo le digo desde el punto de vista contable, ¿cómo usted me responde? Este, ah, le digo si se contabilizan los créditos. Pero ese será otro tema futuro, no te preocupes. Hay muchas cosas que ver desde el punto de vista de la profesión contable. ¿Tú te has dado cuenta? Pensabas que la declaración era reparar nomás, y colocar, trasladar. No, no, no. Hay mucho. Somos contadores, proceso contable. Procesos contables. Que luego van a ir, bueno, son procedimientos. ¿No? Bien. Entonces, esta propuesta de Sunan me parece bastante interesante. Estamos comentando esto. Y vamos con el título. Vamos con el título. Y luego vamos a, vamos a comentar algunos y porque echamos algunos números por ahí. A ver, acá dice asientos contables, hasta ahí vamos bien, posteriores al estado de situación financiera. No está mal esta propuesta, no está mal esta propuesta de SUNAT, pero muchos colegas, me parece muchos colegas se han dirigido exactamente a este punto. Es bueno, lo podemos atacar también. Tiene sus defectos, sus debilidades. Un enfoque de contabilización algo anticuado que deriva cuando nosotros trabajamos diferencias permanentes y temporales mucho antes que aplicáramos una versión de NIC-12 con diferencias temporarias, mucho antes, era así una vez el hombre en el tema de la aplicación de NIC-12, mucho antes y ahí estaba. Pero mira, acá no le falta la verdad a este tema. Así que voy a usar este título para poder ubicar algo que es crucial, que como profesional tú debes de manejarlo, ¿ya? Todos estos temas, estimado amigo, estimada amiga que me estás viendo, es importante que lo veas desde la perspectiva de la profesión contable, o sea, el, la ausencia de manejo de estos conceptos, que son básicos. Colega, no estoy viendo cosas avanzadas. Estas cosas son básicas. Es, y, y estoy tratando de ser lo más sencillo posible. Son básicas, colega. No, obviamente no voy a hacer un debe y haber eh, 10 a la 12, ¿no? porque estamos comentando lo que dice acá. Entonces, cada uno de esos puntos tiene un tema de análisis. Qué importante como profesional usted lo sepa interpretar. Porque no hay otro profesional que lo sabe, ¿no? Que si está haciendo, va a decir, eh, doctor, sí, doctor Perico, abogado tributarista, dígame, ¿qué significa esto? Ah, no, pregúntale a un contador. Ya, no, tú no eres contador, dime qué es eso. Esto tiene una gran verdad, ¿no? Y muchos colegas cuando comentan se saltan por eso. A ver, mira. Asientos contables posteriores a, al estado de situación financiera. Te propongo el siguiente gráfico. 31, 12. A ver, a ver, vamos a borrarlo acá. 31, 12, 2020. Ok, bien. Y por acá eh, te voy a poner el 25, ya viene, ¿no? Ya vienen la, las presentaciones de marzo del 2021. Le pongo ahí porque no se entiende, cierre, y acá que le pongo presentación de la DJ. A ver, tema de diagnóstico y luego comentamos esto. ¿Será cierto que solamente nosotros tenemos estos dos hitos clave dentro de un proceso contable en una persona jurídica, de inicio debe ser papá, estás comentando los casos de una transnacional, de una empresa grande es una empresa pues, con, claro, de inicio que te, te, seguro, claro, la experiencia de trabajando pues, en grupos económicos, debe ser así ¿no? no colega, no colega no colega, 
yo le estoy comentando algo de una persona jurídica que puede ser un MIPE tributario que tiene 5 ITs al año de ingresos. Porque va a presentar su declaración jurada. Y también va a tener que hacer su cierre. Solo que las personas jurídicas requieren de algo muy especial. Todas, incluyendo las IRLs. Que tienen que haber una aprobación de la gestión. Y eso, una parte de ello, son los estados financieros. Los dueños tienen que saber qué pasó el año pasado. Dionisio, mira, en la práctica te digo, yo llevo contabilidades como estudio contable, es un estudio contable pequeño, eh, mis clientes son pequeños, son personas jurídicas pequeñas, de, eh, son una empresa de tres hermanos, NASAC, allá está la otra empresa, es un papá y dos hijos, ¿de qué, qué Dionisio se van a reunir? <ríe> se van a reunir para hacer un acta, no seas chistoso, bueno, Dionisio, debe ser pues para eso que se van a un directorio, ahí va el contador con su corbata, va a exponer los estados financieros, claro, ahí pues claro, ahí sí te doy la razón, ni que fuera como el colegio de contadores que igual viene ya la aprobación de estados financieros, ¿no? No, colega, eso no es una característica de, 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 de alguien que tenga un número de socios, accionistas mínimos. Esa es una característica de toda persona jurídica. Está en la ley general de sociedades, está en la norma de IRL, hay un decreto ley. Y la pregunta es, ¿usted ya preparó estados financieros? ¿Ya le alcanzó? ¿Cuándo se van a exponer esos estados financieros junto a otro, otras cosas a los socios o accionistas? Son tres, igual a los tres. ¿Cuándo? Porque curiosamente, y yo estoy de acuerdo con esto, dice, asientos contales posteriores al estado de situación financiera. Mira, particularmente te diré, esto de acá, sí, acá se equivocaron, porque esto de acá no es un asiento posterior al estado de situación financiera. Ya, no es. Ahí sí se equivocaron, se equivocaron terriblemente. Porque para yo elaborar mi cierre, y o por ende a sacar mi estado de situación financiera, tengo que contabilizar todas las transacciones. Por lo tanto, acá ya debe haberse determinado la participación en las utilidades de los trabajadores. ¿Ya? Entonces, eso sí. ¿Ya? Ahora, sí te admito que puede ser un asiento contable posterior al estado de situación financiera, pero considerando un estado de situación financiera antes del impuesto a la renta. Y si quisiera cerrar antes del impuesto a la renta, me dice, claro. Pero acá hay una controversia, ¿no? ¿Cómo puedo decir, no? Antes, ¿Y yo cómo puedo decir si es antes o después? ¿No? Porque acá dice posterior. Entonces, posterior descartado, no puede ser acá. Ahora, esto de acá, posterior al estado de situación financiera, a mí me parece que ha habido ahí un error. No puede ser posterior, porque si yo no tengo, imagínate, mira, la 59. La 59 es posterior al estado de situación financiera, es posterior al balance. No, no lo es, no puede ser, porque te imaginas. No, Dionisio, sí, claro que han obtenido 59, pues, porque el asiento yo he visto que, car que cargaron al, al ingreso, abonaron al gasto y cargaron al pasivo y patrimonio, abonaron al, 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 abonaron al activo y ese 59, 59 se saldó y esto queda. No, 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 ahí está muy mal. Entonces, esto es el punto de, de análisis. Ese es el punto que tú debes tener en cuenta y como profesional tienes que haberlo observado. Estas situaciones, Dionisio, es fácil criticar, sí, pero nos ayuda a reflexionar un poco y a ver en qué nivel estamos con respecto al manejo de nuestra contabilidad. Ah, y ojo, no estoy aplicando NIF acá, ¿eh? no estoy aplicando eh, Dionisio, bajo la NIF, este, eh, claro, de ese seguro no es, no es NIF, no es NIF, ¿no? Entonces, ojo con ese detalle. Ojo con ese detalle, ¿no? Procedimental incluso, ¿no? Ojo con ese detalle. Muchos colegas ahí cometen error. Ah, ya, perfecto. Entonces, eh, si es así, y esto así, no voy a criticar los montos, ¿no? Y te que el video anteriormente acerca de este tema, y este que tema agotadísimo, ya que todos los rajan. Que es un defecto de, de, de los diferidos, bueno, es otra, otra cosa. Cada cosita, cada detallito, cada una de estas cosas genera todo un tema. Que como profesional tú tienes que saber, ¿no? Se entiende. Bien, entonces mira, resumen de la situación. 
te voy a hablar de un resumen y quiero presentarte un resumen a continuación para que ubiquemos bien los conceptos que nos dice la cartilla en el anexo 7. Para ello me voy a valer de esta hoja de cálculo y de esa manera poder trabajar contigo. Bien. Muy bien. A ver, no te olvides, ¿ah? este 8, 9, 10 y 11 de marzo es, inicia el taller. Si ya estás pensando en lo que es eh, construcción, estás en construcción, eh, tenemos el taller Régimen Tributario y Elaboración de la Declaración Anual para Empresas Constructoras. Va a desarrollarse vía Zoom. 8, 9, 10 y 11 de marzo. Vamos a ver, como es régimen tributario, vamos a ver impuesto a la renta, IGB, detracciones de empresas constructoras. Y eh, vamos a realizar el llenado del formulario virtual 710 ¿ah? para empresas constructoras. ¿ya? Puedes solicitar la hoja informativa a la señorita Claudia al WhatsApp 958-672-735 o al Telegram 958-672-735. Si tú estás en construcción, momento para validar. Y si estás por incorporarte al sector construcción o quieres aprenderlo, es un buen momento también para que tengas un vistazo panorámico acerca de la tributación desde el punto de vista contable acá. ¿Ya? Muy bien, vamos con este tema. A ver, voy a valerme aquí de una hoja de cálculo para aterrizar un poco lo que estamos tocando aquí. ¿Ya? Lo que estamos tocando aquí. Si la sesión te pareció interesante, te pareció interesante, nos quieres ayudar. Sí, no quieres ayudar gratis, ¿no? No hay ningún costo y siempre estamos ahí. Pues a lo mejor a otra persona también le sirve. Nos compartes. Es fácil. Agarras debajo del video, hay una opción compartir. Tú formas parte de un grupo. Yo sé que a lo mejor te formas parte de 20, 30, 40 grupos. No, si nos compartes en un grupo en el cual tú perteneces, nos ayudas un montón. Ah, Dionisio, te puedo compartir en mi perfil. Lo compartes en tu perfil. A alguien seguramente a lo mejor le sirve. O justamente está viendo o tiene que ver este temita específico de su contabilidad o está por exponer a gerencia y le ayuda. Así que hagamos también que esta información sea válida y compartámosla para un número mayor de personas, que seguramente les va a servir. Vamos a cerrar este punto con un gráfico. Quiero graficar lo siguiente, antes de que se me duerman, son las 10 y 52 de la noche, primero de marzo del 2021. Bien, mira... Nosotros tenemos tres etapas que quiero que tú tengas acá en consideración. Una es el cierre contable. ¿ya? Otra etapa está vinculada a los estados financieros. Y otra etapa está vinculada a lo que es la presentación de la declaración anual. Que ya sabemos qué es. ¿Ok? Perfecto. Ahora... Obviamente, el cierre contable es, forma parte de un proceso. Es, forma parte de un proceso. ¿Ok? Innegable. Solo que nosotros sabemos que antes del cierre hay transacciones. Y esas transacciones están en la contabilidad. Dentro de esas transacciones tenemos, entre otras, la participación en las utilidades de los trabajadores. Ya sabes, decreto legislativo 892, siempre promedio más de 20 trabajadores, bla, bla, bla. Pero si no lo tienes, bien, bien, obvias eso y sigues avanzando. El proceso de cierre contable es algo que tiene que realizarse. Eh, la fecha es al 31 de, de diciembre del 2020. Ya, está clarísimo, hay que saber cerrar. Es crítico saber cerrar. Colega. Yo sé que el software lo hace automáticamente, pero para mí es crítico saber cerrar. Y no le digo, hay diferentes perspectivas también, múltiples perspectivas, desde el punto de vista de teneuría. Hay que saberlo cerrar. Yo sé que tu software lo hace automáticamente, pero hay que saber. Y hay un conjunto de etapas. Está, en resumen, te podría decir, eh, cierre de cuentas. Está, a ver, a ver, a ver, a ver acá. No me quiere aceptar esto. Ah, a ver, a ver, vamos a ver. Ahí está. Cierre de cuentas. Contabilización del impuesto a la renta. ¿Ya? Y, entre otras cosas, la determinación del resultado del periodo. Eso 
en esencia tenemos aquí. Entonces, en cierre, nosotros tenemos que realizar ese trabajo. ¿Ya? Entonces, ahí, 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 el, el, te lo digo en resumen, pues. Te lo digo en resumen. Ya está. Y ahora, ¿todo esto para qué? Para que yo obtenga estados financieros. Los estados financieros tienen que ser aprobados. Eso tiene que constar en el libro actas de toda persona jurídica. Esos estados financieros tienen que ser aprobados en el libro de actas. Tienen que estar en el libro de inventarios y balances. Y acá viene un tema. Clasificación técnica de libros. Dionisio, disculpa. Sí, coleguita, ¿qué le pasa? Mire, no sé, el tema que comenta es interesante, pero yo no llevo. Yo llevo solamente cosas del RER. Del RER, con compras y ventas. Sí, sí, claro. Y, pero es persona jurídica. Sí, por supuesto. Tienen que sacar estados financieros. No, no, solo llevo compras y ventas. Es el mundo tributario, colega. Pero aparte del mundo tributario, hay un mundo jurídico. Que regula el vínculo entre la persona jurídica y sus inversionistas. ¿O se olvidó de eso, colega? Eh, no, es que a mí me contrataron solo para pagar renta y GB nada más. El resto no sé. Y usted no sabe que la persona jurídica es un ente ficticio. En otros lugares llaman persona moral distinta a las personas que lo formaron. Y que de ello se genera un vínculo que es regulado por normas legales en el Perú. Ley General de Sociedades, por ejemplo. Y que eso genera alguna serie de obligaciones que tienen impacto financiero. La Ley General de Sociedades tiene algunos artículos respecto a este tema. La norma IRL también lo tiene. Pero en ninguna parte la Ley General de Sociedades dice ah, esto de acá, de Estado Financiero, el Acta, el Libro Invitar y Balances, eso es para empresas grandes, no mape, que son auditadas, ¿no? Para las chiquititas, no, 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 no. No existe, es para todas. Y ese es el principal error de muchos colegas cuando llevan a una contabilidad y los agarras en el aire, porque esto de acá, esto de acá, ¿sabes cuándo me lo hacen? Mira, me lo hacen acá. O sea, si presentan la declaración, se me ocurre, 25 de, de marzo del, 2000, del 2021, ¿sabes cuándo me lo hacen eso? Me lo hacen en mayo, si todavía, y eso todavía. Y eso está mal. Entonces yo le digo, ¿y no le aprobaron los socios accionistas? No, 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 es, no, no, no hubo nada, me dicen. Ellos no, te, no les interesa. Me dicen. ¿Cómo le interesa a un dueño del dinero que ha porque he puesto un dinero? ¿No? Entonces, ah, entonces el tema, el libro inventarios y balances como libro principal junto con el libro diario mayor son indispensables en una persona jurídica para elaborar estados financieros. No estoy diciendo una razón tributaria. Si tú circunscribes todo el proceso contable a razones tributarias, estás mal. De ahí que la miopía de la tributación en el mundo de la contabilidad. Y las limitaciones. Todo, 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 toda persona jurídica tiene esa obligación. Consulta a cualquier abogado. ¿Mm? Ya, perfecto. Entonces ahí está. Bien, tú actas, tu inventario, perfecto, ya cerraron. Y viene la presentación de la declaración anual. Y en la presentación de la declaración anual, ¿qué hace colega usted? Ah, bueno, fácil. Si es que pago, se contabiliza el pago. Y estoy feliz. ¿eh? Y si, y, y colega, salió pérdida tributaria. Ah, el, el gerente me premió porque salió pérdida tributaria. Saldo a favor del, saldo a favor del, del, del contribuyente salió. Y usted se está olvidando de algo. Y eso motivó un me, montón de críticas. ¿Se acuerdan con la...? ¿Se acuerdan? Hay muchos colegas que, que no aplican la misma regla, con la misma vara, con la misma vara, no miden todos los aspectos. Por ejemplo, ¿se acuerdan de...? Y lo estuve comentando en, 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 acá en, en Facebook, el tema del IGB con la 1673. Me parece positivo que se haya generado una 167 y que dentro del plan contable exista una 16... Llámese su cuenta. 16.7. A mí me parece... Ya, me, ya a veces me pasa un dígito. A mí me parece recontra positivo esto. Y que todo profesional lo justifique bien. Tenemos diferentes de, puntos de vista, sí. Eh, di, los creadores piensan de otra manera, está bien. Pero la práctica puede que sea de otra forma. Y colega, ¿usted sabe cuál es el impacto positivo que nosotros tenemos en la 16.7? Vamos a una razón tributaria. Usted ha leído el código tributario. Y ha visto las formas de extinción de la deuda tributaria. 
¿Cuál es la forma más común de la extinción de la deuda tributaria? Lo he contado muchas veces. Si usted me sigue en redes sociales, sabe cuál es. Y le doy exactamente 10 segundos para que piense y liste mentalmente. No se lo voy a preguntar. Las formas de extinción de la deuda tributaria. Renta puede ser, renta puede ser. ¿Cuáles son las formas de extinción, colega? Dígame. ¿Ya? Entonces usted me lo dice, este, ¿cuáles son? ¿Mm? ¿Cuál usted cree que es? Ah, me dice, bueno, piénselo. No se olvide, el 9, 10, 12, 15, 17 y 19, seis fechas. Seis fechas, 12 horas cronológicas para el desarrollo del taller virtual vía Zoom de cierre contable 2020 por actividad económica. Vamos a revisar procesos contables, dinámica de cuentas, cómo justificarlo, trabajando balances de comprobación, validando entornos de utilidad y pérdida. Así, no es lo mismo cerrar una contabilidad eh, en utilidad que en pérdida. ¿Cuál es el impacto? Vea la hoja informativa, solicítela a la señorita Claudia al WhatsApp 958-672735 y el Telegram 958-672735. Verifique cómo está haciendo su cierre contable. ¿El software lo hace todo? Sí. Verifique y valídalo. Bien, volvemos al tema, Dionisio, porque ya terminó la tanda publicitaria. Vamos con esto. A ver, volvíamos. ¿Cuáles son las formas de extinción de, la deuda, de, la deuda, de una deuda tributaria? Uh, Dionisio, pues yo que sepa, la compensación. Ah, qué bueno, colega, lo felicito. La, es que viste tú, me, vi un video de Dionisio, eh, no me vas a agarrar. La condonación. Bien, colega. Otra forma, por ahí, un, entonces, la mayoría de, pago, de colegas yo te apuesto, si ahorita pudieran encuestarlos, yo estoy seguro que ustedes pensaron que era el pago. Estoy segurísimo que pensaron que era el pago. Y no les, no estén equivocaron, es el pago. Pero el pago no es la forma más común de extinción de deuda tributaria. ¡Pum! Se cayeron tus clases de derecho tributario. La forma más común de extinción de deudas tributarias que nosotros los contadores lo vivimos en el día a día es la... Por eso yo les pregunto a muchos colegas. La compensación por medio de la aplicación de los créditos. Cuando usted hace ventas, 1000, IGB, 180 compras, 500, IGB, 90. ¿Qué pasa con el IGB en las compras en la declaración mensual? Se resta, coleguita. Y cuando se resta, ¿qué significa? Compensación. La forma más común es de compensación. Cuando usted presenta su declaración anual, ¿qué contabiliza? El pago pedido inicio. Y si hubiera pérdida, ¿la compensación contabiliza? Por eso esos análisis de, análisis de cuentas del impuesto a la renta al cierre, no digo, no Dionisio, te empresas grandes hacen análisis, pero películas de mis chiquititas. Yo me dirijo al colega que maneja su contabilidad chica. ¿Ya? No, no, porque, porque el colega de empresa grande tiene soporte, pues puede preguntar, un curso, ¿no? Pues colega, usted que tiene su empresa chica, ¿no? Para usted, le pregunto. Tiene que hacer eso, es lo mínimo. Porque cuando le digo, a ver, haga un análisis de cuentas, haga, a, for, haga usted un, un balance, a, ¿cuándo presentó? El 25 de marzo del 2020. Ya, hágame un balance para usted nada más. Al 31 de marzo y analíceme la cuenta de renta. ¿Cómo le va? Este, ¿Sabes que Dionisio no cuadra? Pero es por culpa del contador anterior. Porque él no jaló bien el saldo. Y ya va yo, bueno, más o menos. ¿no? Ah, por eso a mí me parece recontra positivo que se haya creado la 16.7. Para contabilizar la compensación. Lo que no me gusta es que se tenga un tratamiento de compensación muy distinto entre el IGB y renta. Pero bueno, bueno, claro, tributariamente hablando, una cosa es un tributo directo, otra cosa es un tributo indirecto, otra cosa es un modelo de imposición a consumo, la otra cosa es un modelo de renta. Sí, lo entiendo, puede ser, ya, total salvable. Es otro campo, no es un campo netamente contable. ¿Sí? Entonces eso va. ¿Se dio cuenta? Vio esto, analizó, chequeó. Así está su proceso, ha hecho su planeamiento adecuado, su cierre contable, ya aprobaron los estados financieros, ya se los alcanzó al dueño, Dionisio es el titular de la IRL. Igual al titular de IRL, Dionisio es el titular de IRL, es profesor. Peor aún, le alcanzó al profesor y le ha explicado al profesor, al licenciado en edu educación, que tiene un activo pasivo patrimonio en estado de resultados y que le salió utilidad o le salió pérdida y cuáles son las implicancias. Usted le explicó. No, Dionisio, es que no sé, no sé cómo explicarle. 
Imagínense, y, y una analogía que estoy usando últimamente para estos temas. Cuando nosotros tenemos eh, un pariente, Dios no quiera, mucho está pasando, eh, en situación crítica, con tema, en un tema de salud, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que hacemos? Vamos detrás del médico, del profesional especializado, y le decimos, no, por favor, díganos cómo está. Y el médico dice, no sé, no soy médico tampoco, con su lenguaje de médico, bla, bla, bla. Y nosotros decimos, no, señor, necesito que nos diga, por favor, dígamelo en cristiano, en manzanitas, porque yo no soy contador y yo no sé medicina. Y te lo traduce. Igualito. ¿Tú crees que el dueño del negocio, sí, de la IRL, de, 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 de la SAC, tú crees que no está interesado en cómo marcha su empresa? Claro que sí. Pero a lo mejor dice, no, el contador ese no me va a dar la información. Pero tú eres la persona indicada para darle esto. Indicarle, hubo utilidad, hay, en las actas ya figura, el libro de inventarios y balances, hay que aprobar, ¿no? Claro, hay que recordar eso. Eso no es un privilegio de una transnacional, de una empresa enorme, grande, que exista en el mundo. No es un privilegio. Es algo que nosotros, como profesionales hoy en día, tenemos que trabajar. Tenemos que trabajar. Y eso es clarísimo. ¿ya? Entonces tengan mucho cuidado. ¿Ok? Listo. Terminó la sesión. ¿De cuál es el título? Me dicen Dionisio. ¿Le puedes decir, por favor, no seas malo? A ver, el título de hoy. Es que ya lo vieron, ¿no? Trató comentarios sobre la contabilización en la cartilla SUNAT 30 2020. Espero que les haya sido de utilidad. Lo pueden, nos pueden seguir en YouTube con CPC Dionisio Canagua. Ahí pueden encontrar los materiales. O también en Facebook. ¿Cómo me ubicas en Facebook? Como CPC Dionisio Canagua también. Y nos sigues y cada vez que tenemos una sesión, pues automáticamente ya te avisa tu celular, en tu computadora o la ves posteriormente. ¿Ok? Un gusto haber podido compartir con ustedes.